ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നിപ്പം സൈക്കോമെട്രിയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളു മീൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന സാധനം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് എൻ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻ എൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലാൻറ്റ് സപ്ലൈസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ വിച്ച് കംപ്രൈസസ് മാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബെഡ് ബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് എ റിലേറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓക്കെ സോ ദ റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ എസ് എച്ച് ആർ എച്ച് റിലേറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ എയർ ലീവ്സ് ദ കൂളിംഗ് കോയർ അറ്റ് തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാച്ചുറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കൂളിംഗ് ലോഡ് ആൻഡ് റൂം ഹീറ്റ് ഗെയിൻ സോ വി ക്യാൻ ദ ആർ ഗിവൺ എ ഡേറ്റ ടേബിൾ സോ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് എ ഡി പി കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് എയർ ഡ്രൈവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗിവൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഡ്രൈവൽ ബൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗിവൺ ദെൻ സ്പെസി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദെൻ എൻ്റെ പി വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻസ് ഡ്രൈവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഗിവൺ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇസ് ദെയർ സ്പെസി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇസ് ദെയർ ദെൻ എൻ്റെ പി വാല്യൂ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ദെൻ അപ്പാൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സാച്ചുറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ഇസ് ദെ ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്പെസി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദെൻ എൻ്റെ പി വാല്യൂ ഇസ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൺ ഓക്കെ സ്പെസി വോളിയം ഓഫ് ദ എയർ എൻ്ററിങ് ദ കൂളിംഗ് ദ ആർ ആർ സ്റ്റു ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ട്രൈയർ സോ ഫ്രം ദിസ് ടേബിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡേറ്റാസ് ആർ ഗിവൺ സോ ആ ഡേറ്റാസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം സോ ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇൻ സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ഡി പി വാല്യൂ ഇതാണ് അപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ വൺ ടു വൺ വരുന്നുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ദെൻ ഇൻ സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് ലോഡ് ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതപ്പം ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് വി ഹാവ് അനദർ പോയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോമെട്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെഡ്ബൾ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൈക്കോമെട്രി ചാർട്ടിൽ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ദ ഇൻ സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് മാർക്കിന് ശേഷം വണ്ണും ടുവും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എയർ എൻ്ററിങ് ദ കൂളിംഗ് കോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈസ് മാർക്ക് ഓൺ ദ ലൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്പെസി വോളിയം ഓഫ് ദ എയർ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്പെസി വോളിയം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു നമ്മൾ വൺ ടു ആയിട്ട് മോ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മോ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിനകത്ത് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ത്രീ
total cooling load calculate we need the mass flow rate of air so mass flow rate of air converting we need v3 by vs3 that is the air and the third condition is the total mass of the cooling coil is the third condition so the third condition is v3 is the third condition uh, total volume flow rate of air on out the specific volume in or another uh, vs3 other random data to show the number can do the amount of mass flow rate of air can do the amount that is 5178 kilogram per minute length and look at the kit okay if I equation I'm already changed plan the total load and doing a minute a main to delta is at the amount so h3 or another cooling load of kind of cooling coil kind of air and condition cooling load of cooling coil or condition h4 on this is the same thing. Total cooling load in tonnages is the same as the total cooling load. Then, room heat gain is the Room total mass is the same as the 5178 kg per minute. That is the total mass is the same as the fresh air. Fresh air is the same as the fresh air. Supply in the mass of total air and twenty percentage. M may one or another mass of fresh air. Other than quantity or another total mass flow rate air and twenty percentage. Another one thousand thirty five point six kilogram per minute. Fresh air supply chain above room heat gain in the fresh air and day total gain total load in the basic base is the other one number of fresh air would addition at the three so okay so fresh air load in order to run the order in the mouth and the air and the load under plus fresh air number that can do so ma1 and one are another fresh air out of the end that will be different section or an outside condition it turn around another room in inside condition i don't know the complete any care activity uh, 168 tonnages in the fresh air load kitty then heat uh, room heat gain in the total cooling load minus fresh air load another so total holding cooling load number already converted that is 517.8 tonnages minus fresh air load another 168 and other uh, uh, difference in the room room heat gain value okay so this is the problem At the problem or another in an air conditioning system the inside and outside conditions are travel temperature 25 degrees Celsius relative humidity 50 percentage and outside condition dry bulb temperature 40 degrees Celsius wet bulb temperature 27 degrees Celsius respectively room sensible heat factor is given as 0.8 50 percentage of the uh, room air is rejected to the atmosphere and an equal quantity of fresh air added before air enters to the air conditioning apparatus the fresh air added is 100 meter cube per minute determine room sensible heat and latent heat load sensible heat and latent heat load due to fresh air apparatus dew point temperature dew point condition humidity ratio and the dry bulb temperature of air entering the conditioned space assuming bypass factor 0 density of the air is 1.2 then um, Uh, total pressure is 1.0132 bar. Okay. Um, all the data is available. Now, all the data Then, this is our plant layout. This is our conditioned space. That is 0.2. Our the travel temperature 25 degrees Celsius. 50 percent is relative humidity. Now, we have condition. Now, in the session, 50 percent is air. Now, the condition. Now, 50 percent is air. Now, the condition. Now, the condition. Now, the condition. Now, the Okay. Upon out of Paranander, Porathun or another fifty fresh, uh, uh, fresh air and Porathun or another, other than the travel temperature, wet bulb temperature condition than that under other one at a uh, fresh air on that a Agathan or air condition air at a mix sound under upon fresh air at Rana Porathun or another hundred on a fifty percentage uh, fresh air and fifty percentage on a uh, condition air on or another upon fresh air and other quantity than air came in the mix either another one. Quantity. That one is 100 meter cube per minute. In the bar, it is condition space. In the other one, the other two are mixed. Total 200 meter cube per minute of air. On every one of the air conditioning unit, like you pour another air conditioning space, like you pour another. Then 
ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൊണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് നേരെ അപ്പാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂളിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കോ ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് അൺനോൺ ആൻഡുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സേഷ്യസ് ട്രൈബൽ വെഡ്ബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടുത്തെ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് റൂമിൻ എയർ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ സ്പേസിൻ്റെ കണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സേഷ്യസ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വണ്ണും ടൂവും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലോ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏതിൻ്റെ എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാക്ടറുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷ് എയറും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് ലൈനിന് എക്സാക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് കണ്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചറും സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കാണാൻ നമ്മൾ പ്രവണത്തി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കിട്ടും അത് ഒരു ആൻസറാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴെ എടുത്താൽ ഡ്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടും അതും ഒരു ആൻസറാണ് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കിട്ടണം അതായത് അപ്പാരൻ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ ലൈൻ ഉണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലൈനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് എൻ അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ അലൈൻമെൻറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്രൈബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എച്ച് വാല്യൂവും ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിൻറ്റും കൂടെ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ടൂവിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എച്ച് എഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് അപ്പാരൻ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ആർ എസ് എച്ച് എഫ് ഫാക്ടർ റൂം സെൻസിബിൾ ഫാക്ടർ പോയിൻ്റ് എടുത്തത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ കിട്ട്സ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എച്ച് വണ്ണിലുള്ള എന്താൽപ്പി നോട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ടു ഉള്ള എന്താൽപ്പി നോട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഫോറിലുള്ള എന്താൽപ്പീസ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എച്ച് വൺ നോട്ട് ചെയ്തു എച്ച് ടു നോട്ട് ചെയ്തു എച്ച് ഫോർ നോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദ റൂം സെൻസിബിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹീറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി നോ ദാറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ എയർ സപ്ലൈ ടു ദ റൂം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് ഓഫ് എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്
ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് പ്ലസ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി എന്ന് റൂം ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർ ടി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് റൂം ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് മൈനസ് ആർ എസ് എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് റൂം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂം ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് കിട്ടി അടുത്തത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രഷ് എയർ ആണ് ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് എയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലാണ് ഇനി സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ലോഡ് ടു ഫ്രഷ് എയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എഫ് ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ടി ഡി വൺ മൈനസ് ടി ഡി ടു കാര്യം ഔട്ട് സൈഡ് എയറും ഇൻസൈഡ് എയറും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയറും മിക്സിയും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഒപ്റ്റൈൻ വാല്യൂ ഇസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയുമാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഇട്ടു ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഇട്ടു ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു മാസ് എം എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ലോഡ് ഇട്ടു ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സെൻ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ലോഡും സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ലോഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രഷ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് So, total heat load minus sensible heat load. That is 39.73 kW. Let's say, we already have the point 3. Uh, point 3, uh, 4. And we have the point 3. We have the point 3. And we have the point 3. Then, humidity ratio and driver temperature of the air entering the conditions. That is, point 3. Then, 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 point 3. ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എടുക്കാം അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഓപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദീസ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ ആസ് മീ താങ്ക് യു